sa video ito, mag-install tayo ng Android 11 sa Raspberry Pi 4. Gagamitin natin ay Lineage OS 18.1 or Android 11. Nani-develop ni Constack ang Mga kailangan ihanda sa video na ito, card reader, SD card, at yung Raspberry Pi 4. Tsaka computer para ma-flash ang OS image sa SD card. Download yung image files ng Android 11 sa constakang.com. Ilalagay ko yung link nito sa description below. Sa araw na ginawa yung video ito, Lineage 18.1202111123, unofficial constakang RPI 4.zip ang available file para ma-download. Just click the link. As a download list na sunod naman i-download ang Bolina Etcher. Lalagay ko yung link sa description below. Click yung portable version para di na kailangan mag-install pa sa PC. Antayin lang matapos yung download. Pagsamahin yung mga na-download sa isang folder para madaling hanapin. Extract yung zip file ng Lineage OS. Tapos double click yung Bolina Etcher to run. Tapos sa Bolina Etcher, i-click ang flash from file. Tapos hanapin yung .img or image ng Lineage OS. Tapos click select target. Siguraduhin lang na tamang SD card yung pipiliin dito. Dahil mabubura lahat ng files sa prosesong ito. Kung may importanteng files kayo, mabuting mag-backup muna bago ituloy. Tapos click flash. Antayin lang matapos ito, mga 3 minutes sa 8 minutes bago ito matapos depende sa bilis ng computer mo. Flash complete. Ito ang lalabas kapag tapos na ang pag-flash. Unmount lang sa PC yung SD card at ikabit sa Raspberry Pi 4. Setup nyo lang, kung paano nyo iset yung phone nyo kapag bagong bini ito. Ito ang itsura niya kapag natapos. Ito yung mga stock apps ng Lineage OS. Walang Google Play Store. Ituturo ko mamaya paano ito i-install sa recovery. Check natin yung Android version sa about ng setting. Android 11 po. Ganito po paraan, para mapalabas yung developer option. Click build number ng 7 times. May lalabas na maliit na notification na kalagay ay, You have enabled development settings. Makikita naman ang developer option. Sa system under ng setting, tapos advance, tapos asa pinakababa ito. Sa developer option, dapat enable yung USB debugging. Pause nyo na lang yung video, kung mabilis yung pag-scroll down ko. Check natin kung ilang gigabytes yung na-create sa storage. 8 gigabytes lang, pero ang SD card ko ay 32 gigabytes. Para maayos ito, need natin i-download sa constakang.com. Yung resize para sa maplash sa TWRP recovery. Yung URL link, makikita sa description ng video sa baba.
nandito na din tayo, download na din yung Lineage 18.1 RTI Magist.v para sa Root Manager. Download din yung Magist APK, makikita ito sa bandang baba. Sunod naman ay Open Gap. Ito yung Play Store para sa Lineage OS na compatible sa Raspberry Pi 4. Platform dapat ARM64. Android dapat 11. Variant ay Pico. Kapag na-download na yung apat na kailangan, pwede nang mag sa recovery para mag-flash ito. Pero ilipat muna natin sa root folder ng Raspberry Pi yung mga files na na-download. Para madali itong mahanap sa recovery. Pagtapos mailipat, enable naman natin yung advanced restart na makikita sa settings. Tapos sa system na asa baba. Click advanced. Tapos gesture. Tapos power menu pinakahuli ay yung advanced restart para ma-enable. Long press yung F5 sa keyboard, para lumabas yung menu ng power button. Click restart, tapos click recovery. Antayin lang mag-boot sa TWRP recovery. Ganito po itsura niya. Click install, para ma-flash ang Google Play Store sa system. Click open gap sa ARM64. Tapos swipe the confirm flash. Tapos click wipe dalvec. Tapos swipe the wipe. Sunod naman ay yung RPI resize. Ito yung gagawin 32GB yung 8GB na ASA storage. Para magamit yung buong SD card. Tapos flash naman yung RPI images para may root manager na pang grant sa mga apps na need ng root access. Pagtapos, click reboot system. install na ang Google Play Store at Magisk Manager. Check naman natin yung storage kung nagbago na. Naka 32GB na ito. Sa pag-setup ng Play Store, login nyo lang yung account nyo para magamit ito. Para ma-setup yung Magisk Manager, open yung app. Kapag kailangan mag-upgrade, may lalabas na ganito. Click OK. Pusa siyang mag-download para mag-update sa latest. Kapag may lumabas na install unknown apps, just enable allow from this source. Kapag may lumabas na requires additional setup, just click OK. Mag-reboot po ito. Okay na po ang Medisk Manager. Tapos na po, pwede ka na mag-install ng mga trick mong apps. At full function na Android tablet ang Raspberry Pi mo.
magandang gamitin ito sa mga TV o monitor na hindi smart TV basta may HDMI port. May Android 12 na, iyon sana ang gagawan ko ng video. Ang problema lang, wala pang Play Store na pang Android 12. Hanggang 11 pa lang ang meron sa Open Gap site. Pero halos pareho lang ang step, na bago lang yung mga link na kailangan i-downloads. Salamat sa panunood, mag-comment lang kung may tanong. At huwag kalimutan mag-like at subscribe.